ఒకప్పుడు ఎండాకాలం అంటే గంట బయటికి వెళ్ళొచ్చి దేవుడా ఎప్పుడెప్పుడు ఇంటికి వెళ్తామని పరుగులు పెట్టేవాళ్ళం ఇప్పుడేమో సీన్ అంతా రివర్స్ అయిపోయింది ఈ కరోనా వైరస్ పుణ్యమా అంట ఈ లాక్డౌన్ ఎఫెక్ట్తో నాలుగు గోడల మధ్య వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్లు ఓ పక్క ఏం చేయాలో తోచక మీ అమ్మట పడి విసిగించే పిల్లలు చిరాకు పెట్టించే ఈట్ స్లీప్ ఈట్ రొటీన్లు ఇంకా ఏ కంది పప్పోకొండానికి బయటికి వెళితే ఎవరు దగ్గినా తుమ్మినా మన గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెట్టడాలు లాక్డౌన్ లిఫ్ట్ చేశాక జాబ్ వస్తుందా బిజినెస్ నడుస్తుందా అని పెరిగే అసహనాలు ఈ క్వారంటైన్ కష్టాలు ఇంకా చెప్పాలా మన మూడ్ ఎలా ఉంటుందో తిక్క తిక్కగా చిరాగ్గా హోప్లెస్గా ఇంకా ఎలా డిఫైన్ చేయాలో కూడా తెలియదు కదా బట్ నాకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఇవ్వండి కొన్ని టిప్స్ షేర్ చేస్తాను అవి పాటిస్తే మీకు షూర్గా కాస్త రిలీఫ్ వస్తుందని అనుకుంటున్నాను సో లెట్ స్టార్ట్ టిప్ నెంబర్ వన్ కరోనా వైరస్కి సంబంధించిన ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా ప్రతిరోజు చెక్ చేయడం మానేయండి ఏ మెయిన్ స్ట్రీమ్ న్యూస్ ఛానల్ తెరిచినా గుట్టలుగా పడున్న సవాళ్ళను చూస్తూ ఇటలీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏడ్చాడను లేదా అమెరికాలో సవాళ్ళు ట్రక్కుల్లో నింపి పంపిస్తున్నారు అనే న్యూసే ఎక్కువగా ఉంటాయి మన మైండ్స్ యూజువలీ నెగిటివ్ విషయాలకి బాగా క్యూరియస్గా అట్రాక్ట్ అవుతాయి అండ్ ఇంపాక్ట్ అవుతాయి దీనికి పెద్ద సైన్స్ అవసరం లేదు మీ ఎక్స్పీరియన్స్తో మీకు కూడా తెలిసే ఉంటుంది న్యూస్లో ఎంతమంది చనిపోయారు అనే దానికే అట్రాక్ట్ అవుతుంది కానీ ఎన్ని లక్షల మంది కరోనా వైరస్ వచ్చి రికవర్ అయ్యారు అనే దానికి అట్రాక్ట్ అవ్వదు కావాలంటే యూట్యూబ్ తెలిసి చూడండి దేనికి ఎక్కువ సజెషన్స్ అండ్ వీడియోస్ ఉంటాయో ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా తెలుసు జనాలని ఎలా అట్రాక్ట్ చేయాలో అండ్ అఫ్కోర్స్ నిజాలు ఉంటాయి ఐ థింక్ నా పాయింట్ ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీని రిక్వెస్ట్ చేయండి మీకు ఏ న్యూస్లు వద్దని ఇంకా ఎలాంటి ఫార్వర్డ్స్ పంపొద్దని అవసరమైతే కొన్ని గ్రూప్స్ నుంచి అంజాయిన్ అయిపోండి టెంపరీగా ప్రతి గంటకోసారి ప్రపంచంలో ఎంతమంది చనిపోయారు ఎంతమందికి వైరస్ వచ్చింది అని తెలుసుకోవడం అవసరం లేదు దానివల్ల ఉపయోగం కన్నా అనవసరమైన స్ట్రెస్సే ఎక్కువ ఇంకా మీరేం చూడాలి చదవాలి అనుకుంటున్నారో మీరు డిసైడ్ అవ్వండి ఎదుటి వాళ్ళకి కానీ మీ ఫోన్కి కానీ ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వకండి ముఖ్యంగా మీ మైండ్ నోటిఫికేషన్ ఇస్తే మీరు ఫోన్లో కరోనా రిలేటెడ్ న్యూస్ చూడండి కానీ ప్రతి నిమిషం మోగే మీ ఫోన్ నోటిఫికేషన్స్ ఇస్తే కాదు ఇంకా ముఖ్యంగా ఎలాంటి జెన్యున్ రిసోర్సెస్ నుండి న్యూస్ తెలుసుకోవాలి అనేది ఆలోచించి డిసైడ్ అవ్వండి దీనివల్ల మన మైండ్కి కొంచెం లెస్ స్ట్రెస్ఫుల్ అనిపిస్తుంది ఇక టిప్ నెంబర్ టూ మీకు తగినట్లుగా ఒక సెన్స్ ఆఫ్ డైలీ రొటీన్ అనేది డెవలప్ చేసుకోండి బట్ ఇట్ షుడెన్ బీ జస్ట్ నెట్ఫ్లిక్స్ యా అవును మార్నింగ్ లెస్తూనే బెడ్ మీద నుండి గంటల గంటలు మొబైల్ స్క్రోల్ చేయడం ఆపేసి కొన్ని యాక్టివిటీస్కి స్టిక్ అవ్వండి బ్రషింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మెడిటేషన్ వాకింగ్ ఎక్సర్సైజ్ స్నానం లేదా కనీసం ఫేస్ వాష్ ఈ రొటీన్ యాక్టివిటీస్ అయ్యాకే ఫోన్ జోలికి రండి ఖాళీగా ఇంట్లోనే పడున్నాం కదా అని బెడ్ మీదకే ల్యాప్టాప్ తెచ్చి దొరలకండి ఎప్పుడో ఓ రోజు అలా చేస్తే ఓకే కానీ ప్రతిరోజు ఇలా చేయడం వల్ల మన మీద మనకే చిరాకు వచ్చి ఇంకా లేనిపోని ఒళ్ళు నొప్పులు వస్తాయి అప్పుడు లాక్డౌన్ ఎత్తేశాక బయటికి వెళ్ళడానికి కూడా ఉండదు రొటీన్లో భాగంగా రకరకాల యాక్టివిటీస్ మిక్స్ చేసుకోండి ఫేస్ ప్యాక్లు హెయిర్ ప్యాక్లు సిక్స్ ప్యాక్లు ఇవన్నిటికీ టైం లేవని బాధపడిన రోజులు గుర్తు తెచ్చుకోండి అప్పుడు కొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది డే ఇది నేను పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి మరీ చెప్తున్నా ఇంకా చాలా ఇంప్రూవ్ అవ్వాలనుకోండి ఇంకా ఫోన్లో రిమైండర్స్ పెట్టుకోండి పలానా టైంకి బ్రష్ అని బ్రేక్ఫాస్ట్ అని ఓ టెన్ మినిట్స్ మెడిటేషన్ చేయాలనో ఎక్సర్సైజ్ చేయాలనో పిల్లలతో కబుర్లో లేక ఎప్పటి నుంచో వేద్దామనుకుంటున్న పోస్ట్ పోన్ చేస్తూ వస్తున్న హెయిర్ ప్యాకు ఇంకా మీ కాళ్ళగోళ్ళలో ఎంత మట్టి ఉంటుందో తెలుసా మీరే వేణులను నానబెట్టి ఒకసారి చూసుకోండి అబ్బా బోలెడన్ని వెరైటీ పెండింగ్ పనులు ఉన్నాయి మన కోసం మనం చేసుకోవడానికి చెప్పాలి అంటే ఇంకా వర్కింగ్ అవర్స్ అయ్యాక కూడా ఆ ల్యాప్టాప్ ముందేసుకొని కూర్చోకుండా టైంకి తిని పడుకోండి మీకు అర్థమవుతుందా సో లెట్స్ గో టు టిప్ నెంబర్ త్రీ అవునండి హాబీస్ ఇవి మైండ్ని ఎంత రిఫ్రెష్ చేసి సాటిస్ఫై చేస్తాయో మనలో చాలా మందికి తెలుసు మామూలుగా టైం ఉండదు అనుకుంటాం కాబట్టి అవి పర్సూ చేయడానికి ఇది చాలా కరెక్ట్ టైం రోజులో ఓ అరగంటో గంటో మీకంటూ మీరు గిఫ్ట్గా ఇచ్చుకోండి ఏదో ఒక క్రియేటివ్ పని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధనియాలు నాటి చూడండి అది కొత్తిమీరగా మారి మీ పప్పుచారులో వేసుకుంటే వచ్చే సాటిస్ఫాక్షనే వేరబ్బా ట్రై చేయండి ఇంకా బూచి పట్టిన మీ కెమెరాని బయటకు తీసి అపర్చర్ అంటే ఏంటి ఫోకల్ లెంత్ అంటే ఏంటి తెలుసుకోండి ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎప్పుడో మానేసిన స్కెచ్చింగ్నో లేదా పెయింటింగ్ స్కిల్స్నో బయటకు తీయండి పిల్లలుంటే వాళ్ళని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయండి
ఇంకా మీలో ఉన్న హిడెన్ టాలెంట్స్ ని బయటకు తీస్తాయి ట్రై చేసి చూడండి టిప్ నెంబర్ ఫోర్ ఎక్సర్సైజ్ మేబీ ఏ బోర్డింగ్ టిప్ బట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ టిప్ లాస్ట్ ఇయర్ నేను లండన్ మారథాన్ కంప్లీట్ చేశాను మారథాన్ అంటే తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నానండి దాని డిస్టెన్స్ వచ్చి ఫార్టీ టూ కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ నాకు ఫిజికలీయే కాకుండా మెంటల్లీ కూడా చాలా హెల్ప్ చేసింది ఇప్పుడైతే ఆగకుండా త్రీ కిలోమీటర్స్ కూడా రన్ చేయలేకపోతున్నా కారణం మెంటలీ అండ్ ఫిజికల్లీ బిజీగా లైఫ్ ఉందని అనుకోవడం నిర్లక్ష్యం ఇంకా టైం లేదు అని నాకు నేను అనుకోవడం బట్ ఎక్సర్సైజ్ వల్ల ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో మనందరికీ తెలిసిన రకరకాల రీజన్స్ వల్ల చేయము కానీ అదో డైలీ అలవాటుగా మార్చుకోగలిగితే దానికి అడిక్ట్ అయిపోతాము నమ్మండి ఓ అరగంట వాకింగ్తో స్టార్ట్ చేయండి యాక్చువల్లీ ఈ టైంలో మీరు బయటికి కూడా వెళ్ళక్కర్లేదు లెస్లీ వాక్స్ అని యూట్యూబ్లో ఉంటాయి మీ లివింగ్ రూమ్లోనే వాక్ చేయొచ్చు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్ ఇస్తాను దాంతో స్టార్ట్ చేయండి ఇంకా ఆన్లైన్లో హోమ్ వర్కౌట్స్ గార్డెన్లో చిన్న చిన్న ఆటలు బ్యాడ్మింటన్ ఇలా ఎన్నో ఉన్నాయి జస్ట్ ట్వంటీ వన్ డేస్ ఎలా అయినా చేసి చూడండి ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని మీరే ఆపలేరు ఎక్సర్సైజ్ చేసి ఒంటికి చెమట పట్టడం వల్ల మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ అండ్ మూడ్ లిప్స్ ఉంటాయి మీ హార్మోన్స్ మీకు థ్యాంక్స్ చెప్తాయి ఇక ఓవరాల్ హెల్త్కి కలిగే అడ్వాంటేజెస్ నేను చెప్పక్కర్లేదు దిస్ ఈజ్ యువర్ టైం స్టార్ట్ యా రీస్టార్ట్ చేసి చూడండి చెప్ నెంబర్ ఫైవ్ సిచ్యువేషన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా యాక్సెప్ట్ చేయడం అలవాటు చేసుకోవడం యా సెల్ఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఈజ్ ద కీ నావ్ ఈ టైంలో కోపం బాధ చిరాకు యాంగ్జైటీ ఇవన్నీ సహజం ఎందుకంటే లైఫ్లో ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్స్ ఎన్నో క్యాన్సిల్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది మనందరం ఈ ఐసోలేషన్ టైం మన సహనానికి ఒక టెఫ్ టెస్ట్ లాంటిది ఈ సెల్ఫ్ ఐసోలేషన్ కంటిన్యూస్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్స్ ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ స్టైల్ని మన మూడ్ని మార్చేశాయి కానీ ఆరోగ్యాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ఎమోషన్స్ని కాంప్లికేటెడ్ ఫీలింగ్స్ అన్నిటినీ యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఫ్రస్ట్రేషన్స్ అయితే చాలా కామన్ దీనికి మెడిటేషన్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఐ యూస్ టు ఈవెన్ హేట్ దట్ ఐడియా బట్ ఒక టెన్ మినిట్స్తో స్టార్ట్ చేశాను చాలా బాగుంది మీరు కూడా ట్రై చేయొచ్చు యూట్యూబ్లో గైడెడ్ మెడిటేషన్స్ అని వెతకండి చాలా హెల్ప్ఫుల్ వీడియోస్ ఉన్నాయి లెట్స్ హోప్ ప్రపంచం అంతా మళ్ళీ నార్మల్ స్టేట్కి వచ్చేస్తుంది మనం పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు మనం పాటిద్దాం ఇంకా బీ థ్యాంక్ఫుల్ మనకి తినడానికి తిండి వేసుకోవడానికి బట్టలు సేఫ్గా ఉండడానికి ఓ ఇల్లు నచ్చిందో నచ్చందో ఓ ఉద్యోగం ఇంకా బ్యాంక్లో కాసిన సేవింగ్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా లేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఆలోచించండి వ్యర్ ఇన్ ఎ ఫార్ బెటర్ షేప్ కదా ఈ టిప్స్ అయితే మీకు నచ్చాయి అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ఓ లైక్ వేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి స్టే సేఫ్ బాయ్ అండి